Bağdat Ayakası sayfa 214 mektup 179 Vezirzade Küçük Mustafa'nın fıkrasıdır. Ey sevgili üstadımız, ey nurların masarı ve naşiri. Cenab-ı Hak sizi bu memlekete göndermiş ta ki daralete giden ruhlar senin neşrettiğin nurlarla kurtulsun. Cenab-ı Hakk'a gece ve gündüz secdeyi şükran etsek bu nimetlerinin şükrünü ödeyemeyeceğiz. Ey üstadım ben ümmiyim. Ümminin iki manası var. Ümmi ne demek? Okuma yazması olmayan. Bir, ümminin bir manası da fıtratını bozmayan. Yani o yaratılıştaki ahseni takvim manası. Bozmayan manasına da geliyor. İki türlü de kullanabiliyor ama buradaki okuma yazma noktasında ki ümmilikten bahsediyor yüksek ihtimal. Sahi kardeşlerim gibi malumatlı değilim ki Risanur'a karşı hissiyatımı dilim ile ifade edeyim. Fakat inşallah sadakatte ve muhabbette ve irtibatı ruhu de kardeşlerime yetişmeye çalışacağım. Uyanık alemimde ifade meram edemeyen dilimi bedel uyku alemimde ruhum diliyle mahiyetini anlamadığım ve size karşı merbudiyetime delalet eden bir iki vakayı arz edeceğim. Yani ben diyor ümmiyim, diğer abiler gibi, kardeşler gibi malumatımı ifade edemeyeceğim. Fakat uyanık alemde ifade edemediğim manalar diyor uyku aleminde, ruhumun diliyle, rüya aleminde görmüş olduğum şeyleri ifade ederekten arz edeceğim diyor meseleyi. İşte bir noktada da fıtrat bozulmayınca da rüyalar da çok güzel berrak oluyor. Yani insanın alemi şeffafsa, güzelse, temizse rüyaları da o nispetle temiz oluyor, şeffaf oluyor, güzel oluyor. İşte Vezir Zerde Küçük Mustafa abinin işte rüyası nedirmiş? Birincisi, bundan bir buçuk sene evvel ticaret için iki günlük mesafede olan bir köye gitmiştim. O esnada dünyanın iç yüzü bana göründü. Hem fani hem zindan hükmünde olduğundan bir nefret geldi. Bana bu fani dünyadan baki bir aleme yol gösterecek bir üstad, Cenab-ı Hak'tan istedim ve dedim ki öyle bir üstada rast gelsem söz veriyorum ki ona tam hizmetkar olacağım. İşte ben bu halde ve bu niyazdayken o gece gayet şirin ve güzel bilmediğim bir şehirde gayet güzel dünyada misli bulunmaz zinetli bir at üstünde siz üstadımı ona binmiş garptan şarka doğru 5-6 metre yüksekte şehrin üstünde uçarken selamınıza durduk. Selamınızı aldık. O esnada uyandım, şehadet getirdim, şükrettim ki istediğim üstazı bulacağım. İki ay sonra ziyaretinize geldim. Ne kadar safi, temiz bir fıtrat. Yani dünyanın iç yüzü diyor bana gözüktü. Fani ve zindan hükmündeki o yüzünü gördüm diyor dünyanın. Ve bu fani dünyamı baki bir dünyaya tebdil edecek bir üstadı istedim diyor. Dua etmiş yani. İki ay sonra üstadı ziyarete gitmiş. İkinci vaka... Rüyada bir şehirde gayet kesretli askerler ve cephane görüyorum. Biz de güya o askerlerdeniz. Dedim ya Rabbi bu askerlerin kumandanı kimdir? Niyaz ettiğim vakit karşımızda yüksek bir saray zuhur etti. O sarayın içerisinde gördüm ki kumandanı göreyim. Baktım işte girdim ki o sarayın içerisine girdim ki kumandanı göreyim. Baktım ki parlak bir çay akıyor. O çayı takip ettim. Baktım şubelere ayrılıyor. Devam ettim. Ta menbaana kadar gittim, o askerlerin kumandanı, o suların sahibini buldum. Yani üstadımızı iki adamla başında namaz kılarken gördüm. Ben de o sudan abdest aldım, namaza dahil oldum. Kalbimin hareketiyle, dilimin şehadetiyle uyandım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim ki üstadımızı bize gösterdi. İkinci rüyada da böyle görmüş. Böyle pırar var, artlar var. Artları takip ediyor, menbaanın başını buluyor. Memban başında da bakıyor ki üstad. Ben de diyor ondan sonra ona diyor tabi oldum. Yani bir nevi yapmış olduğu dua neticelenmiş oluyor. Vezirzade Küçük Mustafa Bey. 